ட்ரையாங்கிள் முக்கோணம்னா என்ன முக்கோணத்தின் உச்சிப்புள்ளிகள் அப்படிங்கிறது என்ன முக்கோணத்தின் பக்கங்கள்னு எதை குறிப்பிடுறோம் கோணங்கள் எதை குறிப்பிடுறோம் அதை பற்றியெல்லாம் பார்க்கலாம் மூன்று கோட்டு துண்டுகளால் அடைபடும் ஒரு மூடிய வடிவத்தை தான் நம்ம முக்கோணம் சொல்கிறோம் முக்கோணம் ஏபிசி வரைஞ்சிருக்கோம் இதில் பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு படத்தில் வந்து எது முக்கோணம் கேட்டோம்னா இது தான் முக்கோணம் இது வந்து முக்கோணம் கிடையாது ஏன்னா இது வந்து க்ளோஸ்டு ஃபிகராக வரல மூடிய வடிவத்தை தான் நம்ம வந்து முக்கோணம் சொல்கிறோம் மூன்று கோட்டு துண்டுகள் இருக்கணும் மூடிய வடிவமாக இருக்கணும் இதில் மூன்று கோட்டு துண்டுகள் இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல கேப் இருக்குது அப்போ இதை நம்ம முக்கோணம் சொல்ல முடியாது இது முக்கோணம் அடுத்து மூன்று பக்கங்கள் கொண்ட பலகோணம் அந்த மாதிரி டெஃபினேஷனும் கொடுக்கலாம் பலகோணம்னா என்னென்னா மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பக்கங்கள் ஒரு கொண்ட ஒரு மூடிய வடிவத்தை வந்து நம்ம பலகோணம் சொல்லலாம் மூன்று பக்கங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதை முக்கோணம் சொல்கிறோம் நான்கு பக்கம் நாற்கரம் ஐந்து பக்கம் இருந்துச்சுன்னா அதை ஐங்கோணம் அந்த மாதிரி பலகோணங்கள் பக்கங்களின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப பலகோணத்துக்கு பெயர்கள் வந்து மா மாறுபட்டிருக்கு இதில் மூன்று பக்கங்கள் இருக்கிறனால இதை வந்து முக்கோணம் சொல்கிறோம் அடுத்து இந்த முக்கோணத்தோட பக்கங்கள் சைட்ஸ் அப்படின்னு எது சொல்கிறோன்னா ஏபி ஒரு சைடு பிசி ஒரு சைடு ஏசி ஒரு சைடு மூன்று பக்கங்கள் இருக்குது ஏபி பிசி சிஏ ஒவ்வொன்றும் ஒரு கோட்டு துண்டுங்கிறதுனால நம்ம ஏபிக்கு மேலே ஒரு கோடு போட்டிருக்கோம் ஏபி பிசி சிஏ மூன்று பக்கங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி மூன்று உச்சிப்புள்ளிகள் ஏபிசி வெர்டெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஏபிசி இது மூன்று உச்சிப்புள்ளிகள் இருக்குது கோணங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மூன்று கோணங்கள் பிஏசி ஒரு கோணம் ஏபிசிங்கிறது ஒரு கோணம் ஏசிபிங்கிறது ஒரு கோணம் மூன்று கோணங்கள் இருக்குது கோணம் ஏ கோணம் பி கோணம் சின்னும் குறிப்பிடலாம்